まりました。ザ・ノイシーズ。今回もお届けするのは私、北山智之と。えー、バッキー小林ですよろしくお願いしますよろししくお願いします、えー、今回は Amazon プライムにこんな映画がありますよの最新のコーナーです。最近こういうの言ってないですよね。アマプラで見れるシリーズとかね。それよりも昔はこんなね、そう、よどむことなく言葉がしゃべる喜びが今俺は本当に、本当に味わってます。What do you say? Yeah! <笑><笑>ということで今回語りましょう。ワイルドスピードジェットブレイクについて語ろう。そんなに北山さん好きでしたっけ2021年の映画がもうバシバシ上がってくるっていうね。まあね。うん、もうだから劇場ではね、とてもとても回収できない状態だったんだろうなっていう映画たちが、もうアーマプラとかもうネットフリックスとかにバンバン投入ですよ。うん。うん、なので、このワイルドスピードシリーズの、まあ、現代はこれ F9 ですから、旧作目に当たるんですかね。うん。うん、の、えー、ワイルドスピード、ジェットブレイクがもう上がってきちゃったという感じになりますね。はい、しかも、監督はジャスティン・リンですよね。これはもう本当に久しぶりですね、うん。10年ぶりぐらいの起用じゃないですか。ワイルドスピードのユーロミッションの監督。うん、さらに、えー、この脚本を書いた、えー、クリス・モーガンは多分、もうワイルドスピードの超初期ですよ。初期初期のを書いてた人間が戻ってきたという。はいはいえー、という、そういう座組で始まった映画でございます。はい、で、えー、ここから。めちゃめちゃネタバレを含むような話をどんどんどんどんしていくのがまあ我々の醍醐味というか、えーはいまあ、何やってくれんねんっていうね。最近はもうね、うん、北山さんはもう両者のさようならって言いますから、ネタバレするんで、さようならって言いますから。<笑>だってそうじゃないと、なんかこれの魅力みたいなやつをね、こうオブラートにオブラートに話してたら、他の YouTube にも勝てないですもんね。まあ、ねそんな味付ないしね。うん、勝つつもりも別にないんですけど、まあ、みんなだからもうネタバレ厳禁とかやって、ね、もう言わずにもどんどんネタバレするから、ともかく考察だーわーってやつが多いじゃないですか。うんうん、だから僕らは基本考察はしないんで、ということはまあ話の内容を言って、うん、ああだったこうだったぐらいしか言えないわけでね。そうですねじゃあ、じゃあ,まあネタバレ戦としてはないやんっていう話にもなってくるわけですよ。なので、はい、まあ、こういうのを聞きたくなくな。うんうん、もうもうすぐ見に行きたいな、最新映画だな、あったの知ったよ、ありがとうぐらいでもみんな去ってくれてもいいかなと。<笑>えー、ただまあ、去る前にこれ、一言言わせてください。このワイルドスピードジェットブレイクっていうのは、ある意味、ワイルドスピードシリーズをきっちり見直さないと、さっぱりわからない映画です。なるほどね、はいはい、特に、ワイルドスピードの3作目。えーうん、東京ドリフトっていう作品がありますけど、はい、あれをしっかり見ないとさっぱり分かりません。はい、<笑>で、僕はしっかり見てなかったので、うん、非常に、あれ、なんやったっけってなって、<笑><笑>あの途中で一回ああの、もう、なんやったら、いやあ、もうこれちょっと止めとこうかなって、一瞬離脱しかけたぐらいやばかったです。な,ね、なので、えー、まあ先にもし<咳>予習で見ておくなら、ワイルドスピードの東京ドリフト、うんえー、妻夫木君がガーってやつありますんで、うん、それは見といた方がいいかなっていう、ね、ちょっと若干、はいはい、そのヒントだけを飛ばして、皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。はい<笑>えー、ということで、えー、ここからネタバレ編ですね。はい、いやー、もうね、9作目まで来るとね、うん、登場人物の説明とかも,もう超おざなりですよ。どんどん出てくるもん、まあね、もうみんな、登場人物たちが。で、勝手にね、人間性とかをね、もう展開しだしてね、うん、なんか、ある意味、こっから入ってくるやつなんていないでしょっていう感じなんですよ、もう、うん、説明の仕方もね、えー、当然、お前ら見てきたよな、F8 までっていう感じで入ってくるんで、うん、だから、まあ、かなりやっぱ、資金の高い映画は映画ですよね。うん、これだってどんどんヒットしてますから。うん、だから例えばこの間語った007とかだと、まあ、少なくともその前作さえ見てればくっつくようには一応作ってあったじゃないですか。はい。うん。あれ、うん、返事が来ないよ。だ大丈夫です。あの北山さん、ああ、はい、戻りました。はい。はい。なんか画面は固まってるけど聞こえてるんですかええ。あ聞こえてますけど。一瞬びっくりしました。なんか僕がやばいこと言ったから固まったんかなと思って、ねええ。大丈夫なんですかね。うんなんか
、インターネット接続が不安定ですってすごい出てますけど、大丈夫なのかな大丈夫かな、うん、まあまあ、切れちゃったらごめんなさいね。はい。<笑>多分僕のせいですね、これ。えっと、僕、ホテルでこれ、電波状態のね、悪い中で飛ばしながらやってますんで。はい。いや、ともかくね、登場人物の説明がないわけですよ。はい。で、あの、主人公がもう、ドムっていうね、えーうん、ビン・ディーゼルが主役に今回もなってるわけですけど、うんうんまあ仕方ないですね、ポール・オーカーももういないですからね。そうですねうん、なので、ドムの物語なんですけど、まあ、ドムあの、前作でですね、えーと、娘ができたんですよね。うん覚えてますいや、覚えてないです。うん<笑>いや僕もすっかり忘れてたんですけどね、はい、いたんですねなんか娘いるんですよ娘で、うんで。娘ももう5歳ぐらいになってんですよ。で、静かにも暮らしてたんですけど、まあ、いつもの仲間たちがですね、うん、またなんか頼むみたいなんで、ひゃっはーって来てですね、うん、で、またあのミッションにこう挑まないといけないのかみたいな感じで、ミッションに行くみたいな、<笑>簡単に言うとそういう話なんですけど、はい、えっと、だんだんだんだんほら、なんか、空飛んだりとか、もうね、うん水行ったりとか、もう変なことになってるじゃないですか、ワ、ね、イルドスピード。氷の上だったりとか,か、ね。で、一応、うん、そうそう、アイスブレーキとかね、いろいろあって、うん、もう今回の売りっていうのは、もうついに宇宙まで行っちまったと。No. っていうのが多分今回の売りやと思うんですけど、うんうん、で、あのね、もう正直ね、僕の勝手な感想ですけど、ね、もうそのノリはもういいかなっていうのもあるんですよ。<笑><笑>なんかビルからパキャーンとかね、いろいろやってきましたけど、うんうん、もうあの明らかに CG ですし、あの<笑>宇宙のミッションも別にほら、トム・クルーズみたいにやったのか、本当にやったのかみたいな、そういう,こうドキドキ感は全くこれには感じられませんので、うん、まあそこはねっていう感じはあるんですけど、うん、ただ、今回のワイルドスピードのちょっと良かった点っていうのを見ていくと、はいはい、まずその、ビン・ディーゼルの弟っていうのが急に出てきます。今まで出てきたんでしたっけ弟って。いや、一切いなかった。うん、<笑>急にね、はい、急に出てきます。はい、で、うん、それがまあ敵になってるんですけどね。うん。うんはい、だから、弟っていうのをなんでみんなに話したかったんだって言ったら、いや、まあ実は昔ね、ちょっと揉めて、うん、もう二度と俺とは会うなって言って出てた弟がいるというのでね、うん、その弟が急に。出てきたんでまあまあその説明されればああそうなのって感じなんですけどね、うん、まあそれがジョン・シナっていうねプロレスラーが弟役をやってるんですけど、うんまあ、確かにねビン・ディーゼルもプロレスラーみたいな体験してますからね,あ,まあ,ね<笑>あの弟もプロレスラーですからうん,うんごつやつで出てきてまあこの兄弟のわだかまりっていうのがまあ一つちょっと家族と合わせてのテーマですねだからビン・ディーゼルにも娘ができて、うん、人の父親になってで、うん、息子まあ、その親父のくだりもいろいろ出てくるんです、回想シーンで,、はいではい、その親父っていうのは、カーレースで事故死をしたんですけど、その事故死の原因っていうのは、うんまあ、弟が引き起こしたんだと、弟が親父を殺したんだっていうので、うんまあ、弟も実はですね、まあ、ちょっと言えない、実は秘密があって、兄貴にはずっと黙ってたことなんですけど、まあ、それをもう言わずにですね、去ってしまったので、ずっと確実が実は続いていると。えいう状態になってたわけですよね、うんうんうんうん、でまあこの兄弟とあとまあ親になるっていうのはどういうことやろうっていうのがまあこれの裏テーマです。うんうん、なので、えー、と非常にあのまあ人の親になった方とかが見るとなんかそのミッションみたいなやつとは別のところのスイッチが入ってきます。あえー、で一度ビン・ディーゼルがまあ臨死状態というかちょっとあの,あの世に行きかけるシーンがあるんですけど。うん、あのそのシーンで、あの親父のが、まあ、すごい親父かと思いきや、まあ親父にもいろんな面があったんやみたいなところを、臨死状態の中で見るんですね。うんはい、で、戻ってきて、そうか、まあ、人間って完璧じゃないんだなっていうことを、ビン・ディーゼルも学んでですね、でうん、大切なことは、親父からいっぱい教えてはもらったんやけど、まあ、自分たちっていうのは、まあ、そこからね、いろんなことをやってきて、自分の人生があって。で学んできたものっていうのをまた次の世代にも伝えていきつつそのこの人生はその子がまあ決めていくんだなっていうこともビン・ディーゼルっていうのは、うん、分かるようになると人間的な成長があるとそしてもう今は仲間たち、まあ、ファミリーですよねもういつもあいつファミリー行動多いですから、うん、っていうところをまあ今後もちょっとまた
仲間たちとやっていくんだなみたいなところでこう,うまくうまく引きはしてます。でこれなんか昔、うんうん、誰がやってたかちょっと覚えてないですけど10作目で一応終わるって言ってましたよね。なあそうなんですね。うん、このシリーズ自体はね。うん、で、まあ、まあまあまあ言ってたんで、ひょっとしたらまあ次、まあ、いろいろビン・ディーゼルのなんかこう、もうこの世界からもう引退していこうっていうのは、もうこの作品でもかなり出てますんで。うん、なんかこの世界って映画の中のね、映画の中のキャラクターとしての商売ですね,ね。そうそうそうそう。だからもうレースみたいなのとか、そういうので金稼ごうっていうのには、もうあまり興味がなくなっていってる男なんで、うんはいまあ、今回はそのね、弟が敵になってるっていうところで、ちょっとビン・ディーゼルもね、久々に火がついたというか、うんまあ、あと地球規模のね、やばいミッションが、まあまあまあ、なんか裏で悪いやつらが起こそうとしてて、まあ、やっぱ大,大量のね、人が死んでしまうことになるから、まあ、それを阻止するのはもう俺らしかいないなっていうことで、乗っかったみたいな部分はあったんですけど、うんはい、前みたいにこう金が欲しいとか、そういうようなもう、動機ではもう全く動いてませんので、なるほどねうん、だからワイルドスピードもやっぱりね、かなりの時を経て、やってますから、うんうんまあ、みんなちょっと考え方も熟成していってるのかなと。えーうんうん、なんかねあのいつもそのちょっと黒人系のこうバディがいるんですけどとあの二人がね俺らここまで生きてるのってちょっとおかしくないかみたいな会話をしだして、うん、ひょっとしたら俺らって無敵設定なんじゃないかって言って<笑><笑>あのなんか自分たちのこうシリーズで生き延びてきたことを疑問に感じ出すシーンがあるんですよ。何があっても生きてるよなってさっきもなんかすっごい銃で撃たれたのに見てよ服には穴が開いてるのに俺には穴が開いてないみたいな<笑><笑>、まあ、映画の中をこう着火しだしたんで今までのシリーズ上でね、うん、でもその彼ら2人がラストミッションになるときにいややっぱりたまたま生きてただけじゃないかって<笑>あ<ー><笑>俺らは、うんねうん、生きてきたけど、まあ、これってやっぱりダメなんじゃないって、うん、まあでもなんだろうたくさんの人のために死んでみんのももう悪くないかって今まで毛が一つなく来ちゃったから<笑><笑>って言ってねその宇宙ミッションに飛び込んでいくシーンがあるんですけどまあそれはそれでなんかちょっとクスッと笑えるシーンですよね。うんうん、であとその東京ドリフトをしっかり見直した方がいいっていうのは何でかというと、まあ、これは結構もう物語の確信に触れるんですけど、えー、ハンルーですよ覚えてますか覚えてないです。覚えてないですか、うん、ええー、それ妻夫木くんですから一瞬しか出てこないんですけど。<笑>まあ少し覚えてえー、っとはいまああのドミニクのファミリーとかね、えー、いろいろ修羅場をくぐり抜けてきた男で、ハンっていう男がいて、でうん、ハンはね、昔なんか死んじゃったんですよね、このシリーズ中で。で、死んだと思ってたら、実は生きていたっていうね、えー、<笑>これはもうちょっとシリーズを見てた人からすると、実はあの、沖田館長がね、生きてましたと、まあ、ご死んでしたって言ってね、うん、あの出てきたぐらい、あのー、なんか、がっくり感を返せって感じですよね。うん<笑>うん、死んだんじゃなかったのかよっていうで死んでたからね結構なんか藩の話する時みんなも「うん」ってなってたところもあったしその、うん、東京ドリフトってほら後の話を描いてたりしてたじゃないですか。あそうなんですねそうだからあのその後の話と実は入れ子になってて、うん、それが東京ドリフトにつながるみたいになってて藩、うん、の役割ってすごいでかかったはずなんですよ。うんでその班をですねこの旧作目で呼び戻したっていうのはねあ、まあ、やっぱり最後はもうみんなで足並み揃えて終わろうぜっていうやつの布石を踏んでいるような気はします。なるほどね、うんうん、あともう一つ、えー、と最後にねファミリーパーティーした時にあれ席が1個空いてるぞってあいつは来ねえのかって言って車がブワーンって出てくるんですけどあれはもう間違いなくポール・ウォーカーの車が見えましたので、うん、ということは、えー、10作品目には。どうやって出すか知らないけど、うん、まあ一回ねあれでお兄さんでしたっけ体演技してそうですねはいなんかまあ来るんじゃないですか、ま、がだから再び出てくるんじゃないかな、うん、だから二個一になったポールウォーカーが多分来ますよ、うん、そうそうそうそうで過去の映像もね、うん、うまくつなぎ合わせてまあ今ぐらいバジェットっていうかお金出資者がいれば多分それぐらいの再現はもう絶やすいのかなという感じはしましたねもしくはあれですね
、あの整形手術を受けたポールウォーカーとして別の人が出てくるんですね。<笑><笑>それもまたえぐい話ですけど、まあ、ありえないわけじゃないです、ね、あ,ありえなくないでしょ。ねうん、あのもういやちょっとこれやばいことをちょっと巻き込まれちゃってもう顔を変えなきゃダメだったんだって言って、うん、あの彼が帰ってくる可能性はありますよね。うん、別人の顔をしてるんやけど、実はあのボルオカでしたと。そうそうそうそう,そう。とかね、うん。ありえますね。うん。だどんどんだからみんな、今までのこう途中でほら死んじゃって、なんかあいつとは残念やったなっていうやつらも帰ってきたりとか、うん、でしだして、うん、一番なんかね、あの<笑>重要な話みたいなのにつなげよう、つなげようとしてますね。ってことは、えー、妻夫君も帰ってくるんですかねどうなんでしょう、今回、東京シーンもあったんですよ。<笑>ええ、その、ハンは実は東京にいたんですね、うん。東京に住んでたっていうので、東京のパートがあって、でまあ、あのこのワイルドスピードに出てくる東京、すごい魅力的な街なんですよね。なんか看板とかがね、全部ネオンとかでこうできてて、なんちゃらていとか書いてるんですけど<笑>、ええ、で、そこにね、住んでる女の子、ちっちゃい女の子と、実は、ハンがまあファミリーになって、その女の子をずっと守りながらね、東京から出なかったっていう話なんですけど、まあ、なぜか彼女のね、家族の乗ってた車が足立ナンバーやったんで、そっちなのみたいな感じはあったんですけど、<笑>足立にしてはちょっと高級な家に、ね、なんかすごい広いところに住んでたんで、うん、足立にあんな広い土地あんのかなとかね、勝手な心配僕、しだしましたけど、えー、まあ、足立区の人聞いたら怒りそうなんで、あんまりそこは。<笑>まないでしょやめていきましょう。まあまあまあ、それは置いといて、だから非常にあのなあ楽しい話だったなと思いますね。なるほどね。まあ、だから、もうこれはあれですね、しゃあないと思うんですけど、1から8とか、ちゃんともう一回見るとか、何回も見てる人が、この9に挑んでいかないと、うん、もうちょっと太刀打ちできないシリーズにはなっちゃったんだなという感じはしますね。だから僕みたいにあれ見たっけあの作品とか、うん、アイスブレイクは見た,見たけども、うん、みたいになってたら、ちょっと怪しいというか、うんうん、なるほどね、もうじゃあもう連続で見ろってことですね。そう、もう一回見直していった方がいいんですけど、うん、でもアマプラには、この9しか上がってないんですよ。うん、<笑>あとはもうあのお金出してみないと仕方ない状態にされてるんで。まあまあ、それぐらいはね、まあ言うと、逆にこれで。ね、よくあるパターンでなどういうキャラクターなんだろうと思って前に戻る人もいますからね分かんないか分かんなくてうんそうですねそ,その見方も楽しいですからねうんまああとあのもう一つさっき宇宙ミッションみたいなのがあってちょっと僕なえたみたいなこと言ってましたけど、うん、あの通常のまあ言ってみたら一般道のところのカーシーンっていうのも今回かなり戻してましたあうんだし班が戻ってきたことによってその初期のあの今までなんかもうアメシャアメシャに行ってたんですよ、かなり。うん、あで、ステイサムとかはね、イギリス社みたいなのこうやってたりしてましたけど、うん、あのハンが出てきたことによって、いきなりね、やっぱりその東洋系のやつも出てきたしっていうところですよね。だから、戻ったなという、初期の作りにちょっと戻,り戻してきたなっていうところもあって、ね、やっぱり最初ってそこが魅力やったじゃないですか。うん、日本車が改造されれててそれがまあ車乗りたちの間では流行っててみたいなところの設定があったんで、うんまあ、今回あれ、ハンド乗ってる車はでもテスラやったのかもしれないですけどね、うん、うんかもしれないけど、テスラもちょっとメカニカルな、ね、感じの車ではあるので、アメ車ではちょっと,、うん、ちょっとね、経路が違うんで、なんか戻ってきたなっていう感じがして、その辺の車のシーンは面白かったですね。うんうんはいまあ、あと、磁石にこう,うまく使った。こ,うこれまでにありえない感じのクラッシュシーンがいっぱい出てくるんですけど、うん、あんだけ車ねぶっ壊す映画もちょっと見たことはないんで、うんまあ、もしこれ映画館で大画面で見てたら超面白かったやろうなぁとは思うんですけどね、うん、いかんせんやっぱりアマゾンプライムでこう PC の画面でちっちゃく見てるとそこはちょっと迫力が、うん、今一歩こう伝わらないというか、うん、ところはあったんでそれはちょっと残念やったかなと思いますね。だかららまあ見られる方は大音量でなるべく大きいテレビにこう転送とかできるんやったらやりながら見る方が多分この映画は楽しめるんじゃないかなという感じに思います。はい。はい、以上。あれ固まってる。フィニッシュイット。ええ
<笑>ということで。<笑>ということで、ドンパキさん、ありがとうございました。ありがとうございました。